百变小厨房，不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。天气越来越热，夏天越来越近，衣服也越穿越薄。不知道春节身上积累下来的肉肉，到现在为止有没有越来越少呢？如果没有的话，那么不着急，现在还有时间哦。从今天起，我们就一起加油吧。其实非常容易，我们只需要将柠檬这样吃，就能让你夏天穿上自己喜欢的衣服，也成为街上一道亮丽的风景啦。下面就跟着视频一起来看看吧。首先，我们准备一到两个柠檬，放入到水盆里面，加入少许清水。接着将柠檬的表皮打湿，然后沉入一大勺食盐，用食盐将柠檬进行搓洗。食盐具有很强的摩擦力，可以很好的将柠檬表皮上的一些脏东西和附着物清洗干净。喜欢吃柠檬的朋友都知道，柠檬含有特别丰富的维生素 C。尽管它也是我们日常生活中特别常见的一种水果，但是呢，这种水果并不是像其他水果一样可以直接食用的，因为它的口感十分的酸。柠檬呢，又分为青柠檬和这种黄柠檬，吃起来口感是差不多的。我们在使用柠檬的时候，基本上都是连皮一起食用，因此一定要将外皮冲洗干净。洗干净的柠檬，我们把它的首尾切掉，接着将柠檬切成薄片光看着我就觉得特别的酸了，在切的时候，人都已经酸的不行了。我们在选择柠檬的时候，可以选择完全熟透的柠檬，这样的柠檬呢，它的口感相对要好一些。虽然说柠檬的口感非常的酸爽，但是它的营养价值是非常高的，富含丰富的维生素以及多种微量元素。柠檬完全切好后，我们用牙签将它的这个籽儿给去掉，因为籽儿呢吃起来比较苦，会影响到整体的口感。相信很多朋友其实都特别喜欢喝柠檬茶，像在天气炎热的时候，就会买上一些柠檬。但是买新鲜柠檬的朋友比较少，一般都是买干柠檬片就会在泡茶的时候放上几片尤其是冰镇过后，喝起来真的是非常的舒爽。所有的柠檬完全去籽后，现在我们把它放入碗中备用。接着准备一口砂锅，将切好的柠檬片倒进来，然后往里面加入约两大杯的清水。搅拌两下，让所有的柠檬片完全的浸泡在水里面。盖上锅盖，开大火煮开。煮开后转中小火，再煮五分钟。接下来碗中准备一把枸杞，往里面加入少量的清水，一勺食盐，少许面粉。接着用手抓洗一会儿，因为枸杞和红枣一样，表面都有许多的褶子，这些褶子里面呢，就特别容易隐藏脏东西。因此，我们在洗的时候一定要加一点面粉和食盐进去，因为食盐具有消毒杀菌的作用，而面粉具有很强的吸附性，这样就可以很好的把枸杞褶子里面的脏东西清洗掉了。抓洗约两分钟左右，我们把枸杞放到流动清水下面，反复的冲刷掉表面的面粉。像这个样子，碗里面的水变得清澈见底了，枸杞就完全清洗干净了。洗干净的枸杞，我们把它控水捞入小碗中备用。这个时候，柠檬片煮的时间也到了。现在我们揭开锅盖，把刚才清洗好的枸杞倒进来，搅拌两下，让所有的食材充分的混合均匀。
当锅里面再一次开起来的时候，现在呢，我们把火转到中小火，让枸杞和柠檬再一次炖煮三分钟。三分钟后，我们可以看到里面的汤汁变得非常的浓稠啦。这个时候，我们就可以关火啦，让食材就在锅里面晾凉。期间，我们可以用勺子这样来回的搅动一下，这样做可以加速里面的所有食材降温。接下来，再准备一口大锅，里面加入适量的清水，然后把水烧开。接着在里面放上一个蒸笼，准备一个密封罐，放在上面，用蒸汽将它这样蒸煮五分钟。这个过程呢，不要盖盖子，就直接让蒸汽这样蒸五分钟就可以。然后将蒸好的密封罐直接取出来之后，里面就是干燥的，没有任何水汽，而且呢，这一步也给它进行了消毒杀菌。然后将锅里面放凉的食材沉入到密封罐里，把锅里面剩下的这一点点的汤汁也倒进来，接着往里面加入适量的蜂蜜，蜂蜜的量可以稍微多一点点，但是呢也不要太多，毕竟蜂蜜的含糖量还是蛮高的。接着用食材将蜂蜜、还有柠檬、枸杞搅拌均匀，充分的搅拌均匀后，我们把盖子盖上。如果家里面没有密封罐的，也可以用碗来装。装好后，我们盖上保鲜膜，把它包裹紧就可以。当然，千万不能用塑料罐子来装哦，一定要用瓷的或者是玻璃做的罐子来装。然后我们只需要把它放入到冰箱里面冷藏保存就可以啦。每天吃的时候，我们只需要将它取出来。用干净的勺子取出两到三片再加入适量的枸杞，再盛入一点点里面的蜂蜜水。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对您有所帮助的话，那么请用你发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。接着，我们可以再往里面放上一朵菊花，尤其是夏天的时候，我们就可以往里面放上一朵菊花。接着，再往里面倒入温水，如此简单又好喝的一道柠檬枸杞菊花茶就泡好啦。我们只需要搅拌均匀，就可以开始享用了。如果是夏天天气炎热的时候，那么我们可以放凉了之后再来饮用，或者是放冰箱里面冰镇一下，喝起来更爽、更解渴。像这样做出来的柠檬枸杞茶呢，不仅非常的好喝，而且颜值也非常的高，光看起来就非常的想喝了。并且像我们这样做出来之后呢，放在冰箱里面随喝随取，十分的方便。我们每次想喝的时候，只需要用干净的勺子盛一点出来之后，加上水冲泡一下就可以喝了，非常的简单快捷。喜欢喝柠檬枸杞菊花茶的朋友，不妨试一下。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。